How are you? Hello, hello. Hello. How are you, Gloria? Aquí, con frío. Me mojé. Ah, con frío, really. Aquí sí, está. es que está lloviendo bastante. Ajá. Ay, sí, es cierto. Pero donde vive usted, que galán que hace frío. Aquí más calor. ¿as? Llueve, <risa> pero con calor. Pero me, tengo frío porque me mojé, por eso. Ah, bueno, bueno. Sí, me imagino que sí ha llovido. Un montón. Sí, varios compañeros creo que están atorados en la lluvia. Sí, y el tráfico. Estoy leyendo ahorita, quiero ver. Aquí está en el tráfico. Reina Aquí también. En el trabajo, Reina. Solo vemos cinco ahorita, aquí en el, en el Zoom. Denis sí está aquí. Denis sí. Uh, Fátima está de oyente y Cristian está de oyente. Y, ay, no. La lluvia, lo que nos hace. Pero sí. Cristian va de camino también. Uh -huh. Bueno, vamos a esperar que primero Dios llegue rápido y lleguen bien a casita sí. pero mientras tanto tenemos que iniciar así que aquí vamos déjenme les comparto pantalla Denis si está por ahí lo necesitamos por acá <ríe> ahorita comparto Okay. ahora tenemos sesión 18, pero nos quedan dos. Increíble cómo pasó el tiempo, pero. Súper rápido. Lo bueno es que ha sido con el chat. Así uh -huh. es que ahorita vamos acá. Ok, tenemos a question for you today. And the question is, what is your biggest fear? Ajá, what is your biggest fear? Su miedo más grande. Y luego la respuesta sería, my biggest fear is, uh -huh, y dice, ¿cuál es su miedo más grande? All right, so, como solo tenemos dos, yes. All right, mm -hmm. so we start, we start with Dennis. Dennis, don't go. Uh, Dennis, what is your biggest fear? Dennis. Hola. Dennis, what is your biggest fear? No tengo miedo. ¿Ninguno? ¿Really? No. Ni alguna cosa, ni a nada. No. No vive con miedo de nada. So, all right. A nada, a nada. Ni algún animal o algo así. No. No, really. All right. Okay. Good. So now. We continue with Gloria. So, Gloria, what is your biggest fear? Las ratas. <laughs> Las ratas? All right, hey. so let's say, my biggest fear in this case are, ahorita le comparto, my biggest fear are rats. Rats. All right. Uh -huh. Okay, so repeat with me. By my biggest fear is, sorry, my biggest fear are rats. 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 My, my big biggest fear are rats. Ajá. All right. Good. Creo que todos tenemos ese miedo, right? A las ratas. So now, no, here we go. Know. And ah, yeah. True. <laughs> Super dangerous. No. <laughs> okay, good. So now, the topic for today, guys, is prepositions of place the practice. So please stay here. And now, here we go with the attendance. Ahora vamos a pasar rápido, right? So now, here we go. Let me check the attendance. So, here we go. All right. Alma Griselda Valladares. Cristian Mateo Cruz. Keep working. Present. All right. Dennis Alexis Nolasco. Dennis. Dennis ya dijo present. No, fue Cristian. Achis. 
Ajá, la Dennis. voz. Sí, sí, fue Cristian, perdón. <risa> Dennis, can you hear me? ¿Sí me escucha? Dennis. Dennis, ah, te están pasando tengo, lista. Creo que tiene problemas de audio. Present. All right. <risa> Now, here we go. El Lisbeth Rogel. Enzo Antonio Martínez. Oh, what happened with Enzo? Fátima Tatiana Romero. She's working. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz. Juan Alberto Clavel. Juan José Hernández. Carla Guadalupe Moreno. Carla Janet Portillo. María Emma Galvez. Marlene Abigail Dimas. Moisés Enrique Salazar, Oscar Ignacio Cornejo, Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, René Eliseo Cortés y William Eduardo Guzmán. All right. So, hoy tenemos viernes raro. So, here we go. Dice, dice Denis que va a estar de oyente por 15 minutos. All right, Denis. Yeah, solo you and me, Gloria. <laughs> All right. So, against the rain, <laughs> contra la lluvia, you and me today. All yeah. right. Vamos a tener casi una one-on-one, -on -one, right? <laughs> so now, here we go. Personalizada, me tocó. Exactly. <laughs> so now, here we go. Now we have here, we, have, we are going to make a practice with places. Para recordar about places. All right, the vocabulary. <laughs> So here we go. Let me share. Hello. Places. Okay. Bathroom. In this case, bathroom. ¿Sí puedo escuchar el audio? Bathroom. Sí. Bathroom. Bathroom. Uh, bathroom. Bathroom. Es en la habitación, ¿verdad? Ajá. Pero en este caso, ¿cuál? Bath es like this. Ajá. So uh, bath. When you take a bath, yeah. ¿qué, sería? Uh -huh. ¿qué sería? When you take a bath, uh -huh. esta de la cama. <laughs> All right. Cuando uno se baña es un bath. Entonces si digo uh -huh. bathroom, bathroom es el el baño. Ajá. Uh -huh. So el baño, right? The last one. Okay. Uh -huh. Hair salon. The hair salon. Uh -huh. salón eh, será uh -huh. el del salón de belleza. Ajá, uh -huh, exactly. The hair salón. Uh -huh. Gym. Gym. El gym, el gimnasio. Uh -huh, exactly. When you can exercise. The gym. Restaurant. The restaurant. Uh -huh. Restaurant. Yo quiero escuchar bien cómo dice restaurant. A mí All me right. cuesta. Restaurant. Restaurant. Uh -huh. Restaurant. Ajá, like that. Restaurant. One more time. Restaurant. Ajá. Ah, el que dice food. Ajá, this one. Restaurant. Supermarket. Now, supermarket. Supermercado. Supermarket. Ajá. El supermercado. Yes, so supermarket, this one. Library. Library. Mm -hmm. La librería. Yes. Library. Café. Now, café. Ah, qué difícil el café. <laughs> Ajá. And you know what? Este es algo así como, porque también podemos decir coffee shop, pero también hay personas que utilizan como que fuera la palabra en español, pero decimos café. Ajá. Como que es lo pronunciáramos dos así. E, con dos E. Café. Como con I. Ah, café. Ajá, al final café. café. Ajá. Suena como con una I. Uh -huh. okay. Entonces, pero puede se escribe, ser de las dos se maneras. escribe con, con dos E. En, en, este con... en este caso, se escribe como hasta ahí, solo como en español, solo que sin tilde. ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Entonces, es que aquí abajo está con dos E. Ajá, ese es. Vaya, cuando tenemos café, se refiere al lugar. Uh -huh. O sea, este se refiere al lugar directamente, cuando lo tenemos así, como que estuviera, ah, ok, como que lo tuviéramos en español, pero se pronuncia café, ¿ah? uh -huh. se refiere al lugar, 
ya cuando tenemos así esta palabra coffee, es lo que uno se toma. Cuando nos referimos a la bebida, coffee es así. Pero también para referirse al lugar, podemos encontrar que lo escriben como así. Coffee shop. Coffee shop. Ajá, que sería lo mismo, cafetería. Ajá, coffee shop. Okay. Uh -huh. Entonces, así como decir café, no es muy común, pero sí lo podemos encontrar. Inclusive en el diccionario está así. Café. Café. Uh -huh. All right, good. So, this one, café. Office. And now, office. Office. La oficina. Yes. Ahí está. Office. Beach. 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 Playa. Playa. Yes, the beach. Hello, Oscar Ignacio. Qué bueno que está por acá. ¿Qué tal de lluvia? Bastante lluvia, la verdad. Ay, sí, me imagino. Creo que en todo el país está lloviendo así de acantarada. Pero qué bueno que está aquí. All right, so now we have park. Park. Park, park. in Spanish. Ajá. Parque. Ajá, el parque. Study. Study. Estudio, este estudio, la parte del, de la oficina. Ajá, Ajá en, en este caso, study, Ajá, como un estudio, ¿right? En el sí. salón de estudio. Corridor. Corridor. Es sí. el corredor, este. Ajá, el que está en la parte. Right? Ajá, ah, es corridor. Uh -huh. Pero oh. también este, un sinónimo es decir hallway, like this, hallway. Oh. Uh -huh. y, hay, uh -huh. y hay otra creo pero no recuerdo cuál es pero hay como tres que, que significan lo mismo okay. ah, entonces tenemos hallway, corridor uh -huh. son uh -huh. sinónimos so we have this store. one store la tienda pero uh -huh. cuál ajá, uh en -huh. this case cuál sería esta que donde está la dependiente ajá uh -huh. <laughs> good, now playground Playground. Este playground. parque de juegos. Ajá, el parque de juegos, playground. En, en donde tenemos aquí el, los swings, los columpios, uh -huh. y el slide, el, ¿cómo se dice? El tobogán. El tobogán. Garden. Garden. El jardín. Yes. The garden. Stairs. 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 No sé ah. qué es esto. Stairs, cuando usted baja o sube a algún lugar. Gradas. Yes, las gradas. Stairs. Mm -hmm. Hair salon. The oh. hair salon. Ya lo vimos, right? El, salo, el, el salón de belleza. Yes. Kitchen. Cocina. Kitchen. Ah, the kitchen. Office. 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 Super... <ríe> pobre, pobre Cristian bien empapado. Oh, my. Un poco. <ríe> ah, permítame un momento. No right. Now, restaurant. Restaurante, right? Restaurante. Park. Class. Park. Se repite. Classroom. Uh -huh. Salón de clase. Yes, the classroom. Shopping center. Shopping center. Centro comercial sería. Ajá, centro de compras. Yes. ¿Y cuál sería de las ocho? ¿De qué? Shopping center. ¿De las ocho más? ¿Cuál sería? Eh, quiero ver, pero este... Este que, este que está abajo de la, del salón con mes, con Ajá. silla. Yes. Ahí están, se supone, las gradas eléctricas. So, uh, <laughs> playground. All right, now. The garden. Garden. Pool. Pool. La, la piscina. Oh. Ah. Hair salon. Hair salon. Living room. Living room. Es la, el salón de estar. O de, Ajá, ¿verdad? la sala de estar. Ajá. Ajá. Living room. Hay gente que tiene hasta TV room. O sea, el sal, eh, la sala sí. solo para la tele, right? So, living room. Library. Then, library. Stairs. Beach. Beach. Study. Claro. Study, bathroom, 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 el baño, park, 
Yeah, no me salieron. All right. So good. Esas eran todas. So now here we go. Vamos a utilizarlas. Con Ignacio es... estamos solos. Come here, guys. Please. No, ya volví. Y un mojado. Está bien. Cuando llueva habrá señales, ¿no? <risa> y tú acabas de tener gripe. Ya. Yeah, no, no, sí. Hoy se va a curar. Eh, el de los males. <risa> ya. Yeah. No, lo que no maten gorda, en este caso me va a mejorar la voz. <risa> la lluvia. All right. Good. Sí. Ok. So now, here we go. So we have here, uh -huh. we have how to use, let me check here. Okay, how to use there is and there are and also the quantifiers. So we have a practice. Uh -huh. We have here, as you can see, there is for the singular and there are for the plural. plural. Yes. Plural. So now we have there is an... ATM across the street. Uh -huh. Across. What is the meaning? This is a preposition of place. Es una preposición de lugares. Significa atravesándose. Uh -huh. Atravesándose la calle. And now we have in the plural. There are a lot of. Y a lot of. Decíamos ayer. Que era también una. Un qué. Un quantifier, uh -huh, para medir qué tanto de algo, right? There are a lot of companies down the street. The en este caso, nuestra preposition is down, uh -huh, al bajar la calle, right? So down the street. There are a lot of companies. What is the meaning of that in Spanish? There are a lot of companies. Yeah. ¿Qué significa en Spanish? There are a lot of companies. Hay, hay muchas que. Estamos en la número dos. Ajá, there are this one. Hay muchas compañías bajando la calle. Así. Yes, exactly. Ajá, there are a lot of, o sea, muchas compañías down the street bajando la calle. All right, good. So now. Esto es solo para que tengamos la idea, right? Para recordar lo que vimos ayer. So we have here the exercises using there is, or there are, and also a quantifier. Quantifier. Ajá. quantifier. quantifier. Que los quantifiers decíamos ayer que eran para ver. Los que no se pueden contar. Ajá, cantidades más que todo. En este caso, el quantifier que tenemos en la, en la plural sería a lot of, porque a lot muchas, of. Ajá, muchas compañías. ¿Cuál es el quantifier de la segunda? Son. Son. Uh -huh. Algunos, there are some, hay algunos supermarkets on the right. Ajá, hay algunos supermercados. And this one. Let me check. Oh, right. So basically we have that. Mm -hmm. So now here we go. ¿Qué tenemos que hacer? We have to select if we need there is or there are in the sentence. Okay. So now in this case, uh -huh, cuando yo digo there are no hospitals, hospitals. on various streets. Street. What is the meaning of that? In Spanish, the meaning. Uh, no hay hospitales. No hay hospitales en el barrio, en la calle. En la, en la calle barrios. Exactly. So in this case, as you can see, no necesitamos poner el no con la there, sí. right? Ajá. Este es un caso particular cuando utilizamos there is o there are. Ajá. Lo, lo podemos tener así como no. Uh -huh. There are no hospitals on various streets. Uh -huh. Y lo que queremos decir es no hay. Uh -huh. No hay hospitales. Y esto lo utilizamos cuando luego tenemos un noun. Después del no. En este caso mi noun, o sea, la cosa es hospitals. Hospitals. Uh -huh. 
Y en el caso de la que está la paz, there's no. ¿Qué tenemos? Un noun Platinum que es factory. clothing, clothing factory. ¿Qué sería? La fábrica no. de ropa. No sé. Ropa, right? Okay, so clothing factory. So now we have here in the first one. Marketing presentation across the street in the morning. Mm -hmm. So now, oh, what happened? Okay, across the street in the morning. Mm -hmm. Entonces, si digo marketing presentation, ¿es un plural o es un singular? Singular. Ah, so we need there, there is or there are. There is. There is. Ah, there is. So we say there is a marketing ah, a marketing presentation across the street. Qué mala es Gloria. ¿Mm? Gloria, why? What happened? Qué mala es. Yo con frío estoy tomando café o chocolate en el mejor de los casos. <laughs> Está ahí tentando Sorry, a los miss. demás, right? <laughs> Okay, then it's good. Okay, thank you, Rene. Ah, ustedes son compañeros, right, with Emma. All right, good, thank you. Okay, so now, in number two, business, we have business workshops, workshops. Uh -huh, down the street. Y tenemos que utilizar el quantifier some. So, Ajá. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la respuesta? There, there is or are. there are. There are. Ajá. So, so we have there are. Y luego el quantifier. So, in this case, uh, some. Ajá. There are some business, business workshops. workshops down workshops. the street. Ajá. Hay talleres de negocios down the street. Bajando la calle o, la, o en la calle de abajo. Pues uh -huh. No sé cuál de las dos. Uh -huh. Cualquiera de las dos. Uh -huh. Down the okay. street. Yes. All right. So now, in number three. All right. Now, number three. Recruitment. Centers, recruitment centers around my building. Y tengo que utilizar no. no. Ah, so what is the answer? There is or there are? There, there, are, there no. are no. Uh -huh. There are no. There are no. Uh -huh. There are no recruitment centers. Uh -huh. Recruit. Plural, right? Around my building. Around es otro. Es como across. Ajá, uh, estos son prepositions of place. Ajá, como les dije, hay un montón de preposiciones. So now, esta es una preposición. Around significa. Alrededor. Ajá. Uh, alrededor de mi edificio. edificio. My building. Ajá, uh, como les decía, la otra era. Some. Some era. Algunos. Algunos. Estos son quantifiers, porque es de cantidad, right? Y estos Era son... a lot. Perdón. Li... Ajá, a lot of Ay. también es un quantifier, porque me dice cantidad. Ajá, a lot ¿Pero of qué son... significa? Bueno, Como... A lot of? Mucho. ¿Sí? Mucho, mucho. Ajá. There are a lot mucho of companies. Muchos. Ajá, en este caso decimos a lot of companies, muchas compañías. Ajá. Uh -huh. Y si, companies. digamos, se nos olvidara el a lot of y decidiéramos utilizar el how much. Ah, pero eso es ejemplo. para pregunta. Cuando voy a preguntar mm. how much. Y esa es afirmación. Ajá, porque ahí, si, si lo pone en contexto cuando hacemos preguntas con WH, también incluimos el how. Ajá. Entonces o es para too much. preguntas. Too much es mucho. Ajá, too okay. much, mucho. Pero como decir demasiado, too much. Okay. Si, por ejemplo, yo le dijera, le voy a dejar cinco tareas 
You no, too much. Too much. Uh -huh. Muchas tareas, right? Demasiadas tareas. So like that. So now, in this case, okay, around sería algo así como este, que es otra preposition of place. Cuando decimos preposition of place es para referirnos a lugares. Por eso decimos preposition of place. Si digo preposition of time, ¿a qué se refiere? Of time. De tiempo. De tiempo. Ah, de tiempo. Son diferentes, right? Unas nos ayudan para hablar de tiempo y en el caso de estas para ubicarnos un lugar. Uh -huh. So now, in this one, corner, the corner. ¿Qué significa the corner? Uh, este no, punto, ¿qué sería? Ajá, uh -huh, la esquina. esquina. Entonces, también es una preposition of place, uh -huh, the corner. Ahorita solo las estamos identificando, ¿ok? Pero ya vamos a hacer algo con esas. Y luego, eh, solo para identificar las propositions of place, luego en las cinco tenemos behind. ¿Qué significa? Atrás. Atrás, ajá, atrás de. Y si digo around. Alrededor. Ajá, alrededor. So, todas esas son propositions of place. Nos ayudan a ubicarnos en, en, en un punto. Right? El between so now, entraría ahí. Yes, between. ¿Dónde está between? ¿O no está aquí? Yes. No lo veo. No, no, no está. Pero... Él ah. se lo sabe. All right. Okay. Yo dije, La mojada <risa> le está fluyendo. <risa> Ajá, between. Sí, totalmente. Between, entre. Entre. Y hay dos, tienen que haber dos puntos. Ajá, para decir between. Mm -hmm. Pero ya las vamos a ver. Side. Don't worry. Which one? Side. Side? The lado? Ajá. Sí, también Ajá, aplicaría ahí. Ajá, no es muy común, vaya. Ajá, podemos utilizar. Uh -huh. Pero ya las vamos a ver, so don't worry. Okay. All right, so right now, here we go. Let's go with the number four. All right, so we have store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Avenue. So, there is or there are? There is no. There is no. There is no. There is no. The corner. No. Uh -huh. Store on the corner. Store on the corner. Of rules, very todo eso. <laughs> Me asusté, creí que no estaba grabando la reunión. No, no me asusté. Ah, we're, we're good. Ay, sí, una semana muy loca, but okay. So now, here we go. And now we have here, ajá, quien está decorando la pantalla. So now, here we go, number five. No fui yo, hoy no fui yo. All right. So now, in number Perdón, five. Perdón, es que voy. Reina. Pues reina. Ya te cachamos. En el teléfono. Ay, se le cortó. Oh, perdón. Tiene mala señal. Quizá. No se preocupe. Yes. All right. So, number five. Ajá. Uh -huh. Let's go. Banks behind the factory are work. I work. Uh -huh. There are. Ajá. Uh -huh. Banks. There are. There are. Banks. Behind the factory are uh, work. In Spanish? Que el banco queda atrás de la fábrica de donde él trabaja. ¿Sí? Ajá, pero tal cual. There are, ¿qué significaba? <risa> eh, está está el, el banco I, detrás. Hay. Ajá. There are. Hay. Hay. So, ¿cómo me dolió? Hay bancos. Detrás Ajá, de la, la, la detrás de, de la fábrica. Ajá, I work. Que yo trabajo. De, ¿Ah? de detrás trabajo. de la fábrica que yo trabajo. Ajá. All right. And now we have number six. No sé por qué dice number one. <laughs> But okay. Number six. Aranza building around the corner. Ajá. Aranza building around the corner. There is or there are? 
There is. Uh -huh. Because it's only one. So we say there is. We can say around. there is an uh -huh, around a building around, around the corner. Me imagino que va a ser el nombre de algo. Aranza, I guess. Porque está en mayúsculas. So, uh -huh, maybe it's the name, right? Aranza, building around the corner. Este sería el equivalente a decir, for example, uh, the vivienda bank. For example, the vivienda bank. Uh -huh. The vivienda bank around the corner. Uh -huh. Entonces, como es un nombre que adivinamos, right? Porque está en mayúscula que tiene que ser un nombre. So, in this case, an. Mm -hmm. There is an Aranza building around the corner. All right. So now, here we go. Let's go with the practice here. All right. And we're going to go with the first one. Estos no lo hicimos ayer, right? Oh, yes. No. no. No, right. All right, good. So now, here we go. We start with Christian, number one. We have some bananas. There is or there are? Some is there are. Aha, look, it's plural, oh, right? Bananas. Uh -huh. Bananas. All right, good. Now, Ignacio, a clock. A clock. There is. Aha, there is. Good. Gloria, a butterfly. There is. There is. Awesome. This is too easy for you. Now, Dennis, two lamps. Dennis, can you help? There are. There are, good. Now, Rene, some books. There are. All right, awesome. Now, uh, Fatima, are you in the, can you participate? Yes. <laughs> All right. The contrabando, right? So, number six, some water. Dijo there is. All right, good. There is. There is. Okay. Good, thank you. And now the next one. We go from bottom to top. Now, Rene, number seven. There are. There are. <laughs> Good. Rene y Reina son igual. The same. <laughs> now, here we go, Ignacio. Two mice. They, they are. There are? There are? Okay. okay, good. Now, what happened here? What is the meaning of mice? Somebody remember? ¿Qué significa mice? Es un plural. Mm -hmm. Es un irregular. Es un irregular porque es un plural. Ajá. ¿Qué significa mice? Gloria dijo que le tenía miedo. Ah, a las ratas. Ajá, so, only one. Pero en este caso es ratón, ¿verdad? Ok, so, ratón, only one. Mickey. Mickey. Yes. <laughs> Mickey, Mickey Mouse. No, no, it's plural. <laughs> it's mouse, singular. Ah, mouse is the singular. Ajá, ¿huh? por eso le digo Mickey Mouse, ¿verdad? Right? So, mouse is the singular. Tenía mi duda del significado de mouse. Ajá. And then, so, mouse is only one, pero es ratón, mm -hmm. right? Rata es la, el femenino. <laughs> but in this case, si decimos ratón, ajá, mouse, y en plural, mice. Es un irregular. Mice. Es como que si dijéramos child, one, y para decir child. niños, ¿cómo lo decimos? Ajá. Kids children. Ajá, children, in this Bye. case. Ajá. Si decimos kid, only one, que es un sinónimo también, kid, para decirlo en plural, kids. Este sí es kids. regular. Ajá. Kids. Pero si digo child, el plural es children. Uh -huh. Es como decir person. Singular, only one person, one person. Y si digo Personas, ¿cómo dice? People. people. Ajá, people. So like that. 
Estos son irregulars, right? Y kids sí es regular porque termina en S. ¿Cómo decir rat? ¿Qué significa rat? Una rata, right? Y si la digo en plural, rats. Yes. Ah, ratas. Ajá. Pero ratones sí es irregular. Uh -huh. Mouse okay. y mice. All right. Es como si tuviéramos aquí fish. ¿Se recuerdan cuál es el plural de fish? Fish. Ajá, fish. So, fish, fish. No cambia y también significa pez y pescados. Ajá, so like that. Pescado y pescados. Uh -huh. Good. So now, here we go. Now, después del recordatorio, right? And now, number nine, Gloria. A parrot? There is. Exactly. And now, Christian, a cat? There is. All right. There is a cat. Awesome. You see, this is super easy for you. And now we go here with the next exercise. So we can practice. And we start with Dennis. Let's go, Dennis. Number one, a Spanish girl in my class. There is or there are. Yeah. There is. Is, there is. There is or there are. There is. There is. There is, right. All right, good, awesome. Next question, René Eliseo. A pencil in my school bag. There is. Awesome, next question. Now, here we go with the next one. Christian, five apples in the basket. There are. Awesome. Now, let's go, Gloria. A jumper on the chair. Uh, there is. Awesome. Now, let's go, Fatima. <laughs> if you can participate. Fatima en esta buena reunión. <laughs> Pero que está participando en el chat. <laughs> ah, there is a spider in the grass. All right. And now, here we go. Ignacio, some children in the house. There is. There is. All right. In this case, children. They are, perdón. <laughs> ah, there are. All right, good. <laughs> here we go. Now, the next one. Let me check here. All right, let's go. Dennis, six forks next to the plate. There are. All right, awesome. Now, let's go. Rene Eliseo, a panda in the zoo. Mm -hmm. There is. Uh -huh, awesome. Now let's go here. Oh, what happened? Okay, Christian. Some pigs in the field. There are. All right, awesome. Next one, Gloria. A mouse under the tree. And if there is. Uh -huh, good. Now, here we go. The next one. Oh, what happened? All right, Ignacio, three birds on the roof. They are. They are, good. Now, Dennis, a good singer on the radio. A good singer on the radio. All right, awesome. Let's go, René. Many insects in the sky. Um, there are. Ah, ah, good. Now, let's go, Christian. Many people in this place. There are. All right, awesome. Now, let's go, Gloria. Some water in the glass. Some water. Dijo que ya venía. Ah, okay. No, ya vino. 
All right, good. Now, Dennis. Ah, no more questions. Sorry. All right, now we go with the next one. Awesome. I said demasiado fácil para ustedes, guys. So now, I keep on a lesson challenge. Here we go with the next one. All right. This is the last one. All right, let's go. All right, so that is a sofa. And we have to check. That is. Ah, no, sorry. Give me one sec. This one is in, in couples. Porque hay que ver la imagen. So now, vamos a ir a los breakout rooms. <laughs> Good. So now, let me send you here the link. All right. Nos va a tocar un trío y una pareja today. Because of the rain. All right, let me send you the link. Para eso, guys, lo que tenemos que hacer es, vamos a ver la imagen, y de acuerdo a la imagen, vamos a seleccionar cualquiera de las respuestas. So, for example, let me share, all right? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la imagen. So, we have the first thing, a sofa. Uh -huh. A sofa. Vamos a abrir el menú. Y tenemos there are, there aren't, there is, there isn't. Entonces usted va a seleccionar de acuerdo a lo que está viendo en esta imagen. All right. Y así lo vamos a contestar, ¿ok? So now, let me send you to the breakout rooms. So we can start. Let me see. Les van a tocar una pareja. Y... Y los que están de <laughs> All right. So now let me send you here. Uh, no. Okay, give me one sec. Uh -huh. Only two rooms. Okay, let's go. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí, ahí lo puse en el chat. Vamos a ver si se abre. Sí, démoslo. Vaya, en el sofá están. There, there, are, are, there aren't. There, is, there are, ¿verdad? No, es porque es solo uno. ¿Un qué? ¿Un sofá? Uh -huh. Y yo viendo los animales estoy. Sí, sí, sí. Contando animales estoy. Son. 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 Quiero ver. Son. ¿Qué significa? Algunos. Este es de árbol. Sí, algunas son. De árbol. Son de árbol también. Eh, no, porque no hay. There okay. aren't. Sí, o oh, there, is, there isn't. There isn't. There, there, are, there aren't. No, porque there isn't porque es cosa, ¿verdad? Es cosa y sí habla de dos, son dos. Es there aren't. Habla ah. de sí. Sí, sí, es que no hay. 